എന്താണ് മുടി കൊഴിച്ചിൽ വാട്ട് ഇസ് ഹെയർ ലോ ഹെയർ ഫോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ റസിത മേനൻ ഞാനൊരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ ബ്രഹ്മസൂത്ര ആയുർവേദശാലയിലെ ചീഫ് ഫിസീഷ്യനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം മുടി കൊഴിച്ചിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ഫോൾ എന്താണ് ഈ മുടി കൊഴിച്ചിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കാരണത്താൽ ആണ് ഈ മുടി കൊഴിയുന്നത് നമുക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട സമയം എപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ എപ്പോൾ തേടണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് മുടി കൊഴിച്ചൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ഹെയർ ലോ ഹെയർ ഫോൾ ഈ ഹെയർ ഫോളും ഈ ഹെയർ ലോസും തമ്മിൽ രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഹെയർ ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ലക്ഷണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഒരു സിംറ്റം ആണ് പല അസുഖത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്ന മരുന്നിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാം എന്താണ് ഹെയർ ഫോൾ ഹെയർ ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിൽ നിന്നും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അമ്പത് തൊട്ട് നൂറ് മുടിയോളം കൊഴിയുന്നതാണ് എല്ലാ ദിവസവും അതിൽ കൂടുതൽ മുടി കൊഴിയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുടി തൊടുമ്പോഴേക്കും അത് കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ സമയത്ത് നമ്മളൊരു മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ കെയർ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് വരുന്ന കാരണമാണ് നമ്മുടെ അൺഹെൽദി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതിപ്പം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ കളറിങ് ആണെങ്കിലും സ്ട്രെയിറ്റനിങ് ആണെങ്കിലും ഹെയർ സ്മൂതനിങ് ആണെങ്കിലും പേമിങ് അങ്ങനെ എന്ത് ഒരു അൺഹെൽദി പ്രാക്ടീസ് ആണ് അത് പിന്നെ വരുന്നത് ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസസ് പിന്നെ വരുന്നത് പല അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ലൈക്ക് പി സി ഒ ഡി പിന്നെ വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ തൈറോയിഡ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മുടി കൊഴിയുന്നതായിട്ട് കാണാം പിന്നെ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഡ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് കുറേ കാലമായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടും നമുക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ വരുന്ന ഒരു കാരണമാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ സ്കാൽപ്പ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് പലതരത്തിലുള്ള സ്കാൽപ്പ് ഇൻഫെക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് കൊണ്ടും നമ്മളുടെ സ്കാൽപ്പിൻ്റെ പി എച്ച് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് ടീനിയ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ലൈക്കൻ പ്ലാനസ് പിന്നെ സോറിയാസസ് ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുടി കൊഴിയുന്നതാണ് അപ്പം പിന്നെ ചില വരുന്നത് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അയോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടാവാം കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടാവാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുടിക്ക് വളരെ വളരാൻ വേണ്ട സ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു സിംറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷണമായിരിക്കും മുടി കൊഴിച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ പ്രാക്ടീസിൽ ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു 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 അസുഖം തന്നെയാണ് അസുഖം തന്നെ വേണം പറയാൻ കാരണം അത്രയും കൺസേൺ ആണ് കാരണം മുടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പം അത് എല്ലാവരും പറ്റിയിട്ടൊരു കൺസേൺ തന്നെയാണ് അതൊരു ഒരു രണ്ട് മുടി കൂടുതൽ കൊഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അത് വന്ന് ചോദിക്കുക എന്താ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ മുടി കൊഴിയാൻ എന്താ കാരണം ഇസ് എന്താ നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ കുറേ മിത്സ് നമ്മൾ കൺ കുറേ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഹെയർ ഫോൾ ഷാംപൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ഫോൾ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ കുറേ വരുന്നുണ്ട് കുറേ ഹെയർ പ്രോഡക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് ഹെയർ ക്രീംസ് ആണെങ്കിലും ഹെയർ ഓയിൽസ് ആണെങ്കിലും
സി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന പല പ്രോഡക്ട്സും നമ്മളെ ബോധിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പോരാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദ വേ വി ലുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ശരിയല്ല നമ്മുടെ മുടി പോരാ നമുക്ക് ഇത്ര വേണം ലൈക്ക് യുനോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ആഡ്സിലാണെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും ഈ കാണുന്ന ഹെയർ പലതും എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു നാച്ചുറൽ ഹെയർ അല്ല അത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതിന് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത് പിന്നെ ഇതിൽ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ഒന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഹെയർ കളർ ചെയ്താലും പെർമിങ് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ മുടിക്ക് എണ്ണ തേക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ആ ബിക്കോസ് ഒരു എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭയങ്കര നറിഷിങ് ആണ് അത് അത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അത് വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എള്ളെണ്ണ ആയിരിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തിക്നെസ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എള്ളെണ്ണ തന്നെയാണ് വെളിച്ചെണ്ണയെക്കാട്ടും വെളിച്ചെണ്ണ നന്നല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയണത് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് തിക്നെസ്സും ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു ഗോ ഫോർ സെസമി ഓയിൽ അതൊന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതും നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഹെയർ കോംബ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പലരും കൈ കൊണ്ട് മാത്രം മുടി ചീവുക അല്ലെങ്കിൽ അധികം എന്താ പറയുക മുടി ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ മുടി ചീവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സർക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ആ സർക്കുലേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ദാറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊമോട്ട്സ് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് അതാണ് രണ്ട് പിന്നെ ഒരു ധാരാളം ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുക എത്ര നിങ്ങൾക്ക് അതിലെല്ലാം എന്ത് പച്ചക്കറികൾ ധാരാളം കഴിക്കുക വെള്ളം കുടിക്കുക നന്നായിട്ട് പിന്നെ സപ്ലിമെൻസ് നാച്ചുറൽ സപ്ലിമെൻസ് ഇപ്പം നമുക്ക് അയൺ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അയണുള്ള കുറേ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് അത് ധാരാളം ലൈക്ക് ബീട്രൂട്ട് പൊമഗ്രനേറ്റ് ഉണ്ട് ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതും നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ഡയറ്റിലേക്ക് ഇപ്പം നം ഈ അയൺ കാൽഷ്യം പ്രോട്ടീൻ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ട മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഫുഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് നിങ്ങളൊരു മൾട്ടിവിറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ പൗഡറോ അതൊന്നും കഴിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല പിന്നെ അതുമല്ല നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ആ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡോസ് ഡോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിയുന്നതും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തല കഴുകാതിരിക്കുക അതൊരു മസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷുഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും തലയിൽ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാതിരിക്കുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക തെള കുറച്ച് ആറിയ വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് തണുപ്പ് പോകാൻ പാടില്ല റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഷാംപു യൂസ് ചെയ്യുമ്പം കഴിയുന്നതും ഓർഗാനിക് ഷാംപൂസോ അല്ലെങ്കിൽ മൈൽഡ് ഷാംപൂസ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് ഈ കെമിക്കലി ട്രീറ്റഡ് ഷാംപൂസ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുടിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക അത് ഭയങ്കര ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും അത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരുപാട് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുറേ ഈ കളർ യൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം പറ്റുവാണെങ്കിൽ എഗ് വൈറ്റും അലോവേര മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാസ്ക് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് അത് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹെയർ ഓയിൽ ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ അത് എന്ത് ഓർഗാനിക് വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പം ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ കറിവേപ്പില അലോവേരയുടെ പൽപ്പ് പിന്നെ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ അഞ്ചതളുള്ള ചുവന്ന ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് പിന്നെ നെല്ലിക്ക പിന്നെ മൈലാഞ്ചി ഇത്രയും ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ കാച്ചി നിങ്ങൾക്ക് അതെന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വില കൊടുത്ത് നാന്നു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അറുന്നൂറ് രൂപയുടെ മരു ഇത്രയും വലിയ ഓയിൽ
ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പോണി ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പോണിറ്റൈൽ കെട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബണ്ണ് കെട്ടുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലി ഇൻ ഫീമെയിൽ ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഹെയർ ഫോളിക്കിൾ ഓരോ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അത് ഭയങ്കര വീക്കായി വീക്കായി വന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുടി തൊടുമ്പോഴേക്കും അതങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും ലൂസായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഹെയർ സ്റ്റൈലിങ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരുപാട് ഹീറ്റ് ലൈക്ക് ഹെയർ ഡ്രയേഴ്സ് അയണിങ് അതൊന്നും കഴി എത്ര അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സി ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതൊക്കെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിന് ഹെയറിനും കൂടി പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിനും കൂടുതൽ ഡെപ്ത്ത് വേണം കുറച്ചും കൂടി അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് വിസിറ്റ് അവർ ക്ലിനിക് ഫോർ മോർ ഇൻഫർമേഷൻസ് പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാൻ എന്താ ഉള്ള പിന്നെ ഉള്ളത് ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുഡ് വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുക എത്ര വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ കാരണം ശരീരത്തിൽ ഹീറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈപ്പർ ആസിഡിറ്റി ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ പ്രാക്ടീസിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരും വരുന്നത് ഈ ഹൈപ്പർ ആസിഡിറ്റീൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാകും എന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡിയിൽ ഭയങ്കര ഹീറ്റ് കൂടുതലാവുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആസിഡ് ലെവൽ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ ഹെയർ ഫോളിക്കലിനെയും അത് ബാധിച്ച് നന്നായിട്ട് ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ആ ആസിഡിറ്റി അഡ്രസ്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഹെയർ ഫോൾ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്താലും അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ശരിക്കും എന്ത് കാരണങ്ങളോ കാരണത്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫീമെയിൽസിൽ കണ്ടുവരുന്നതാണ് മെയിൽ എന്താ പറയുക ആൻഡ്രോജനിക് ഹെയർ ഫോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലും എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു പാറ്റേണിലായിരിക്കും അവർക്ക് ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പം അത് പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഹെയർ തിന്നാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ തിക്നെസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കുറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് തിന്നായിട്ട് വരും ആ ഹെയർ ഫോൾ അത് ആ ഒരു മെയിൽ ഹോർമോൺ പി സി ഒ ഡി കണ്ടീഷൻസിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം അത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഇതിന് അസ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാരണത്തിനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോസറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്താണോ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹെയർ ഫോളിൽ നിന്നും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അൺലിസിനൽ ഹെയർ ഫോൾ വരുന്നത് എന്താ പറയുക സ്കാൽപ്പിന് കുറച്ചും കൂടി റീജുവിനേഷൻ അതൊക്കെ വേറെ കണ്ടീഷനാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഭയ ഇപ്പം എൻ്റെ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസിൽ എനിക്ക് കാണുന്നത് കൂടുതലും ഒരു ലക്ഷണമായിട്ടാണ് ഹെയർ ഫോൾ വരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണം പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ആയുർവേദ ചികിത്സകളുണ്ട് ഇതിന് ശിരോധാര ശി ശിരോലേപം തല പൊതിച്ചൽ രക്തമോക്ഷണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ആയുർവേദത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് റിസൾട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാരണം ആയുർവേദത്തിൽ പ്രിവെൻഷൻ ആണ് കൂടുതലും പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം പ്ര പിന്നെ അതുമല്ല ഐ ഗസ് ഈയൊരു ശാസ്ത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെങ്ങനെ ഗ്രേസ്ഫുലി ഏജ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൽ ഈവൻ പല കോമ്പിനേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ പല പ്രൊസീജിയേഴ്സും പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ജ ജരാനരകൾ മാറി പുതിയ എന്താ പറയുക കേശവും ഇതെല്ലാം വരുമെന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓൾ ടുഗെദർ അത് കായകൽപ്പം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് അതെല്ലാം വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്ത്ത് ഉള്ളതാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കണ്ട ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് കറി നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന പല ആഹാരങ്ങളും എന്താ പറയുക കുറേയൊക്കെ ജങ്ക് ഫുഡാണ് അതിലൊന്നും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ അപ്പോൾ കഴിയുന്ന നിങ്ങളത് കഴിക്കേണ്ട എന്നല്ല കഴിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് നല്ല ഭക്ഷണം കൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ റി എന്താ പറയുക മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുക സന്തുലിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ഷഡ്രസയുക്ത ആഹാരം എല്ലാ രസങ്ങളും അതിൽ വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ വെള്ളം വെള്ളം ഒരു
പ്ലെയിൻ ഇതൊക്കെ വെറും കറി കറിവേപ്പില അരച്ച് തേക്കുക ഹെയർ മാസ്ക് ആയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ വെറും അലോവേര മാത്രം തേക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ഇതിന് എന്താ പറയുക കുറേയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാക്ടീസിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറേ മരുന്നുകൾ ഇൻറ്റേണലി കുറേ അവൈലബിൾ ആണ് ഹെയർ ഫോളിന് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് കഴിക്കുക അതിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ടും മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്കത് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി അത് മനസ്സിലാക്കി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് മാത്രം അത് കഴിക്കുക കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം ബ്യൂട്ടി ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രോഡക്റ്റ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താണോ കഴിക്കുന്നത് അതെന്താ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ആസ്ക് മീ എൻ്റെ ക്ലിനിക്ക് വന്നിട്ട് ഇന്ദിരാനഗറിലാണ് സെവൻറ്റീൻത്ത് മെയ് ബ്രഹ്മസൂത്ര ആയുർവേദശാല കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചികിത്സ തേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് പോയിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഹെയർ ഫോളിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാം ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെയർ ലോസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിലാണ് നമ്മൾ അലോപേഷ്യ അങ്ങനത്തെ കുറച്ചും കൂടി വൈഡർ ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത്